Dankeschön. Ich freue mich ganz schrecklich, dass ich heute überhaupt hier sein darf und man mich gefragt hat, hier meine Stimme auch mit zu erheben. Denn ich finde, die Omas gegen Recht sind meine allerliebste antifaschistische Organisation auf der Welt. Und ich bin sehr stolz, heute hier eine Gastoma sein zu dürfen. Über den Begriff des Spazierens. Montags sind auf Bambergs Straßen groteske Grüppchen anzusehen. Ist das ein neuer Sport der Massen? Sie nennen es Spazierengehen. Doch geht es hier nicht um gesunde Bewegung an den frischen Lüften, sondern in Kameradenrunde unsere Gedanken zu vergiften. Sie schreien vom Tod durch Impfmaßnahmen, von Diktatur und Menschenwahn und kleben an die Reichskriegsfahnen einfach einen Regenbogen dran. Der Drosten sei des Satans Geißel und Lauterbach ein Echsenmann. Für all das finden sie Beweise auf YouTube und auf Telegram. Sie schenken gelbe David-Sterne und fühlen sich wie Sophie Scholl. Sie glauben gar, dass aus der Ferne der Jude uns versklaven soll. Krankhafte Toleranzler fordern selbst dafür noch Verständnis ein. Die wären bloß ängstlich und voll Sorgen. Da dürfe man nicht böse sein. Denn wer nicht brav die Klappe halte zu diesem hasserfüllten Mob, sei der, der die Gesellschaft spalte. Ausgrenzend, unversöhnlich, grob. Stimmt schon. Die Rechte der Krakeler schützt unsere Demokratie. Doch unverzeihlich ist ihr Fehler in Sachen Terminologie. Mit Nazis seit an Seit marschieren und dabei Sinn und Anstand schmähen, heißt man mitnichten wohl spazieren. Es nennt sich vor die Hunde gehen. <lacht> Dankeschön. Nachdem dies Gedichtlein seine Runde machte und dank Facebook machte es seine Runde durch die gesamte Republik, bekam ich natürlich das von mir aber auch vorhergesehene Shitstürmchen, inklusive allem, was dazugehört, Beschimpfungen, Beleidigungen, Gewaltandrohungen, anonyme Briefe. Aber es gab durchaus auch die eine oder andere ganz ernsthafte Diskussion, die sich daraus entsponnen hat. Nur führten die leider nirgends hin, denn jedes Mal endete es damit, dass meine Gesprächspartnerin mir dann schließlich entgegenhielt, also ich glaube nicht, dass da Nazis sind, oder das ist mir auch wurscht. Wunderbar zusammengefasst wird das in einem Kommentar, den ich auf Instagram bekommen habe, wo eine Dame mir schrieb, schon seit über zwei Jahren werden Gegenstimmen verächtlich gemacht. Keiner geht auf Montagsspaziergängen mit Nazis spazieren. Dort wird für das Grundgesetz und die Verfassung demonstriert. Wer dagegen ist, der ist gegen die Verfassung. Und wenn da Nazis mitlaufen, dann sind sie wenigstens einmal im Leben an einer guten Sache beteiligt gewesen. Das ist die Meinung, die da kolportiert wird. Und ich frage mich ernsthaft, wie man... Wenn man doch weiß, dass die einzigen Parteien, die diese Spaziergänge unterstützen, die NPD und die AfD sind, wie man dann noch das Selbstbewusstsein haben kann, zu behaupten, man stünde auf der Seite von Grundgesetz und Verfassung, übersteigt meinen Horizont. Und der Punkt ist doch, auch wenn die das nicht sehen wollen, die Rechtsradikalen sind ja da. Und die Rechtsradikalen selber machen gar keinen Hehl daraus, dass sie dabei sind und mittun. Und wenn es doch den SpaziergängerInnen egal ist oder sie sich freuen, dass die mal an einer guten Sache beteiligt sind, frage ich mich dann doch auch, ab wann dürfen die denn dann nicht mehr mitmachen? Wenn jetzt im März die meisten von den Corona-Vorschriften sukzessive abgeschafft werden, wann sagt ihr denen, dass sie jetzt nicht mehr mitmachen dürfen und ihre Meinung jetzt nicht mehr zählt? Wenn wir jetzt für den Frieden in der Ukraine demonstrieren, muss ich dann tolerieren, dass der dritte Weg das neben mir tut, wohl wissend, dass die eine ganz andere Vorstellung von Frieden haben als die allermeisten von uns? Nein? 
Das müssen wir nicht. Kein Millimeter nach rechts. Dankeschön.